ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்றைக்கி நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் ஃபோனில் கூட கேட்டிருக்காங்க அதாவது எப்படி சார் கொலை பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது பொதுமக்கள் பார்க்குறாங்க போலீஸ்காரங்க எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க சாட்சிகள்லாம் பண்ணுறாங்க எடுத்தமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க க சாட்சிகள் நீங்களும் கிராஸ்லாம் பண்ணுறீங்க ஜட்ஜும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு ஜட்ஜுக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியும் கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆனால் எப்படி அவங்க விடுதலை ஆகுறாங்க அவங்க எப்போ அப்போ சட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அதாவது முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சட்டங்களில் நிறைய மாற்றங்கள் வரணும் அதாவது ஒரு கொலை பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு குற்றச்செயல் ஈடுபடுறாங்க உள்ளே போகிறாங்கன்னு சொன்னால் ஜெயிலுக்குள்ளே போய்ட்டு நல்ல பெரிய பெரிய ரவுடிங்க எல்லாரையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு வெளியே வரும்போது அவன் பெரிய ஐட்டங்காரம் தான் வருவான் அவள் வந்து இன்னும் பல சமூக விவசாயிகள் தான் செய்வாங்க ஓகேவா அது வந்து நார்மல் அப்போது நம்ம ஜாமீன் கொடுக்குறனால தான் அவன் வெளியே வராங்க ஜாமீன் கொடுக்காம மற்ற நாட்டு சட்டங்கள் மாதிரி கேஸ் முடிவிற்கு நீ உள்ளவே தான் உட்காரோன்னு சொன்னால் குற்றங்கள் குறையும் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஜாமீன்னு ஒன்று இருக்குது ஜாமீன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறிப்பிட்ட நாளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாமீனில் வெளியே வரணும் இல்லைனா அவங்களே ஜாமீன் போட்டு சாதாரண கேஸ்னா வெளியே வந்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஜாமீனில் வெளியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல பல சமுதாய சமூக உறவு செயல்கள்லாம் செய்கிறாங்க கொலை கொலை கற்பழிப்பு கொள்ளை அடிக்கிறது கொலை மிரட்டல் சொல்லி ஏகப்பட்ட செயல்கள் இன்னும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்போது பேசிக்காக நம்மளுடைய சட்டங்களே நிறைய ஓட்டைகள் இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருந்தும் கேஸ் நடக்குது ஆனால் கேஸில் எப்படி இவங்க ஜெயிக்கிறாங்க கொலை செஞ்சவங்க தைரியமாக இருக்கிறாங்களே பார்த்துக்கலான் இருக்கிறாங்களேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்சிகளை உடச்சிருவாங்க போலீஸ்காரங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு சாட்சியாக ஒரு ஒரு சாட்சியாக ஒரு கொலை கேஸ்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது சாட்சிகள் ஐம்பது அறுபது சாட்சி ரெடி பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஐம்பது அறுபது சாட்சியில் காவல்துறை ஒரு இருபது சாட்சி பொய்யா ரெடி பண்ணும் ஆனால் உண்மையான சாட்சிகளும் வருவாங்க ஆனால் அந்த ஜாமீனில் வெளியேறாங்க பாருங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சாட்சி சொல்ல விட மாட்டாங்க கொண்டுருவேன் கொலை பண்ணுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க கொலையும் பண்ணுற இடத்துல கொலை பண்ணுறாங்க ஒரு சாட்சி தான் உண்மையான சாட்சி அதுதான் மெயின் ஐ விட்னஸ் இவங்க போனால் அந்த கேஸ் முடஞ்சிடும் கன்ஃபார்மாக நம்ம உள்ளே போகணும் இருக்குன்ட்டா அவங்களே கொலை பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க ஒரு சாட்சியை கொலை பண்ணும் அடுத்த சாட்சி என்ன அது தோணும் ஐயோ நம்மளும் உள்ளே போனோம் நம்ம சாட்சி சொன்னோம்னா நம்மளும் நம்மளையும் போட்டுருவாங்க அப்போ நம்ம சாட்சி சொல்ல வரக்கூடாது எங்கன்னா ஊருக்கு போயணும் இல்லைனா பொய் சாட்சி சொல்லணும் தெரியாதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க லைஃப்பை தான் பார்ப்பாங்க அவங்களே சொல்லி தப்பு கிடையாது இந்த மாதிரி சாட்சிகளை இவங்க வெளியே இருந்து உடைக்கிறதுனால தான் வெளியே இருக்கிறது யார் காரணம் ஜாமீனில் நீங்கள் வெளியே உரையும் அவங்க வெளியே சாட்சி உடைக்கிறாங்க அப்போ மக்களுக்கு நீதித்துறை மேலேயும் காவல்துறை மேலேயும் நம்பிக்கை குறையுது இந்த மாதிரி சாட்சிகள்னால தான் நிறைய ரவுடிகள் தப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க கொலை செய்தவங்களாம் தப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் வெளியே வந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்கள்லாம் நினச்சிட்டே இருக்காங்க தைரியமாக பார்த்துக்கலாம் இந்த சாட்சி தான் என்ன மிரட்டிக்கலாம் அவங்க கோட்டுக்கு வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி நிறைய சாட்சிகள் உடைக்கிறாங்க நீதித்துறையின் மேலேயும் மக்களுக்கு நம்பிக்கை குறையுது ஏன்னா நீதி நீதி அரசர்கள் வந்து சாட்சியின் அடிப்படையில் தான் ஆர்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஜட்மெண்ட் சொல்லுவாங்களே தவிர அவங்க வந்து அவங்க கையில் எடுத்துகிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க சாட்சிகள்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆயில் தண்டனா ஆயில் தண்டனை இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால தான் சாட்சிகள் இவங்க உடைக்கிறனால தான் தப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நமக்கு பார்க்க போகிற காணொலிகளே பார்த்தீங்கன்னா கணவனே பார்த்தீங்கன்னா மனைவியை கொலை செய்திருக்கிற சாட்சி சொல்ல வரல தன்னுடைய தம்பியின் சாவில் ஒரு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லி பா பார்க்குறோம் அவருடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரியா சுப்ரியான்றவங்கள எதுக்கு அவர் கணவர் கொண்டிருக்காரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பதிலுக்கு பெல் விட நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த புளியந்தோப்பு சுப்ரியா இவங்க வந்து புளியந்தோப்பு குருசாமி நகர் பகுதியை சேர்ந்த புஷ்பா என்பவர் மகள் தான் அந்த சுப்ரியா இவங்களுக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த ரூபன் என்பவருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிருக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு இரண்டு குழந்தைகளும் இருக்குது ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்குது ஒரு ஆண் குழந்தையும் இருந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக பிரிஞ்சே தான் இருந்திருக்கிறாங்க ஆறு மாதமாக பிரிஞ்சு தான் இருந்திருக்கிறாங்க இது இப்படி இருந்திருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று பார்த்தீங்கன்னா ரூப் ரூபனுடைய சகோதரர்கள் அதாவது ராம்குமார் சுதாகர் பிரேம்குமார் தினகரன் இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட வராங்க இவங்ககிட்ட வந்து குருசாமி நகர் ரொம்ப தேர்வில் இந்த அம்மா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு விட்டுருது அன்னி இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட தனியாக பேசணும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தனியாக கூட்டு போகிறாங்க தனியாக கூட்டமேட்டு பார்த்
இருக்காங்க அதாவது நாய் ரமேஷ் இறந்ததுக்கு வந்து இவர் தான் காரணம்னு சொல்லி ரூபனும் அவருடைய தம்பிகளும் சேர்ந்து இவங்களை போட்டுருணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் அதை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டிருக்காங்க அந்த பழி தீக்கிற பழி வந்து முன்பகை காரணமாக தான் போட்டிருக்காங்க போலீஸ் தான் அதை சொல்கிறாங்க அதாவது நல்லா பார்த்துங்க இந்த வழக்கு விசாரணையில் சாட்சி சொன்னாலும் சில பேர் வெட்டுவாங்க சாட்சி சொல்லணும்னாலும் சில பேர் வெட்டுவாங்க இன்னைக்கு சுப்ரியாவோட கதையில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கணவனுடைய அண்ணனுக்கு சாவுக்கு இவங்க தான் காரணம் இவங்க தான் மூளையாக செயல்பட்டுருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஒரு நடந்த விஷயங்கள் தெரியும் அங்கே வந்து நாம் பார்த்தது உண்மை தான் நம்ம தான் தெரியும்னா ஒரு இந்திய குடிமகனாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கம்பல்சரி கோர்ட்டில் வந்து சாட்சி சொல்லணும் அப்படி நம்ம சாட்சி சொன்னால் தான் பல குற்றவாளிகள் தப்ப தப்பிக்காமல் தண்டிக்கப்படுவார்கள் பல நிலபராதிகள் தண்டிக்கப்படாமல் அவங்க வந்து வெளியே வரலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சாட்சிகள் அடிப்படையில் தான் நீதி அரசுக்கெல்லாம் நீதி வழங்குறாங்க வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு சொல்லி தப்பு கிடையாது சாட்சிகள் எல்லாமே ஒரு நல்லவனுக்கு அகன்ஸ்டாக இருந்தாலும் அவர் குற்றவாளியாக மாற்றப்பட்டு இன்றைக்கி உள்ளே போகிற நிலைமை தான் இன்றைக்கி நம்ம சட்டம் இருக்குது நிறைய நம்ம விஷயங்கள் நிறைய சட்டங்கள் நிறைய விஷயங்கள் மாற்ற வேண்டியது so that they will not get into their life in future mh prabhu pebl advocate mitras high court nam satyamidi youtube channel il pesapadum nabargalin vaadkai murai sindhipadarkke kalikachi vaayilaga paarthum puthathil padithum patrikai seidhigalil kandathum mattume 100% unmaiyum endru koodathil illada nam channel il varum kaanaligal yaar manadhiyum punpadutha alla pechalarin thanipatta karuthum alla indri ilangargalukku daadakal mattum raudigalin vaadkai murai unarthi avargalai nalvali paduthuvade engaladhu kurikkolagum mu e prabhu pebl vaadkai nirchennai uyaneedimandram